Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 204, correspondiente al día 30 de septiembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. Uno, en las últimas 24 horas se han realizado 93 test de vigilancia y búsqueda activa de casos todos ellos con resultados negativos a coronavirus. Dos, informamos que en el día de la fecha no se reportan casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19. Tres, los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 127. Total de casos recuperados, 99. Casos activos, 18, 16 de ellos asintomáticos. Fallecimientos por coronavirus en la provincia de Formosa, cero. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 8. Casos extranjeros importados, 2. Cantidad de test realizados a la fecha, 13.432 con un 0.95% de positividad. Cuatro, los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 723. Control en la vía pública, 12.084 personas y 7.533 vehículos. Infracciones, 141 vehículos por restricción de circulación y patente y 400 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 3. Fiestas privadas intervenidas, 2. 5. En relación a la lucha contra el dengue, informamos que en el día de mañana jueves 1 de octubre se realizarán las siguientes tareas. Control de focos y tratamiento con herbicida, barrios 13 de Agosto y Juan Manuel de Rosas, de Ingeniero Juárez, San Isidro de Laguna Blanca, Guarda la Tosca, de Las Lomitas, Centro del Colorado, El Ideal, de Pirané, y Vial y San Isidro, de Formosa, Capital. Descacharrizado, Barrio Sagrado Corazón, en conjunto con el municipio capitalino, y Barrio La Floresta, en conjunto con Vialidad Provincial. 6. Informamos que avanza el cronograma de pagos de haberes, jubilaciones y pensiones con recursos propios del Estado Provincial. En el día de hoy finalizará el pago de haberes de los jubilados de la Administración Pública Provincial con documentos nacional de identidad terminados en 7, 8 y 9. Mientras que el día de mañana jueves 1 de octubre se dará inicio al pago de salarios con los documentos del personal activo terminados en 0, 1, 2 y 3. 7. Con provincianos. El nuevo récord de casos positivos a COVID-19 reportado en el día de ayer en nuestro país, demuestra el grado crítico de la situación actual. Además de tener un índice de positividad del 53% respecto a la cantidad de test realizados, indica que el número real de contagios en la Argentina podría ser mucho mayor. En este contexto, tenemos que valorar el estatus sanitario que hemos alcanzado en la provincia de Formosa, logrado a partir de medidas sanitarias acertadas y del compromiso del pueblo formoseño en su cumplimiento, los, lo cual nos ha permitido hasta el momento, reiteramos, nos ha permitido hasta el momento no tener que lamentar la muerte por coronavirus de ningún comprovinciano o de ninguna comprovinciana. El esfuerzo vale la pena. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa 
no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 204 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Con relación a la información de carácter económico de interés en el marco de esta pandemia, nuestro Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará mayores precisiones. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. En el día de hoy, miércoles 30 de septiembre a las 17 horas, se va a realizar el segundo sorteo de dos líneas de créditos del PROCREAR, como se lo llama, que son las líneas para refacción y microcréditos. La particularidad de estas líneas, que son para mejoramiento de la vivienda, indudablemente, es que el 20% del total de los créditos serán exclusivamente para mujeres jefas de hogar con hijos o hijas y sin cotitular. Se sortearán hoy 37.515 créditos personales de estos y hay un total de inscriptos de participantes de 100.381. Los demás se irán haciendo sorteos sucesivos hasta agotar las partidas presupuestarias que tiene asignada el PROCREAR para este tipo de crédito que se los llaman créditos personales. Entonces, la novedad en este segundo sorteo es que se destinarán 7.359 créditos a mujeres, a mujeres jefas de hogar con hijos o hijas menores de edad que al momento de inscribirse no hubieran designado un cotitular. El Fondo de Auxilio y Capacitación Turística, que ya lo hemos anunciado, está otorgando como máximo un sueldo mínimo vital y móvil por empleado por mes durante seis meses. También requiere una capacitación en seguridad y higiene, accesibilidad turística, turismo responsable y género, son los temas de las capacitaciones. Este Fondo de Auxilio y Capacitación Turística tiene un beneficio para 38.000 trabajadores y trabajadoras y para 2.500 MIPIMES del sector turístico. También el mismo Ministerio, recordemos que es Ministerio de Turismo y Deportes, implementa un programa destinado a la mejora de la infraestructura de los clubes de barrio y las instituciones deportivas. Después de haberse abierto la inscripción, hay ya... 14 clubes de Formosa que son beneficiarios, una inversión de 7 millones de pesos, es decir, el promedio por club son 500 mil pesos por cada institución deportiva, repito, destinada a las, mejores, a las mejoras de la infraestructura del club. Y también tres clubes en Formosa reciben los subsidios, en este caso 180 mil pesos, del programa que se denomina de apoyo en la emergencia para clubes. El programa de ayuda económica individual a cooperativistas siguen retirando a aquellos que estuvieron en un listado del mes de septiembre, que eran 217 aproximadamente, que era un listado complementario, es decir, aquellos que no habían salido en los listados de agosto, hay un listado complementario. Aquí están algunos de ellos mostrando, hoy ya retiran la tarjeta posteriormente pueden retirar el dinero en cualquier cajero automático. Esta es una invitación que nos envía la gente de Capimef, a través de CAME, por supuesto, este es un economista conocido, Damián Dipache, y nos invita a todos aquellos que quieran participar de este seminario de economía PYME, PYME en el contexto de coronavirus. Es a través de la plataforma Zoom y va a ser el día 9 de octubre a las 10.30 horas. Teníamos otra invitación, aquí está, la estamos pasando por alto. Hoy también hay un ciclo de charlas virtuales de cultura y turismo, la visión estratégica para el desarrollo formoseño, que estará a cargo de la licenciada Graciela Buyati, directora de Patrimonio Sociocultural de la provincia, y del licenciado Alfredo Jara, su secretario de Cultura. Hoy, 30 de septiembre, a las 18 horas, repito, por la plataforma Zoom, también incluyen a Facebook, por cualquiera de los dos, 
pueden participar gratuitamente de este ciclo de charlas. Por último, dos fotografías que nos mandaron. La fotografía de la izquierda, donde está un personal del Ministerio de Desarrollo Humano, una mamá y su hijo, es en el barrio República Argentina, en la Escuela 514, donde se están desarrollando tareas de control médico y vacunación que se inscriben en la libreta escolar que está allí sobre la mesa, pegada, digamos, a las manos de quien las está completando. La otra fotografía que nos enviaron es de la localidad del Chorro. Allí nuestros comprovincianos están asistiendo a una capacitación intersectorial de prevención del COVID-19. Es intersectorial porque participan MEMAS, participan personal de desarrollo humano y participa personal de la policía de la provincia, repito, en una capacitación de todos los métodos de prevención del COVID-19. Vaya nuestro saludo a estos comprovincianos de la localidad del Chorro que están realizando esta capacitación. Gracias, doctor. La tarea que venimos realizando de distintos organismos del Estado en este marco de la pandemia es incesante porque la decisión es cuidar la vida y la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas. Al respecto, sobre esta tarea importante y el rol de la mujer en la misma, nuestra Ministra Secretaria General del Poder Ejecutivo, la doctora Cecilia Guardia Mendonca, nos mostrará algunas imágenes del trabajo que realizamos. Doctora. Bueno, buen día a todos los comprovincianos y comprovincianas que nos están acompañando en esta cálida jornada formoseña. Bueno, como ya adelantó el doctor Ibáñez y el doctor González, hoy vamos a informar las tareas de control sanitario que se vienen ejecutando en distintos puntos de la provincia. En este caso, vamos a ver en primer término las tareas que viene dando continuidad en una jornada el Centro de Salud eh, Luis María Coda, que está a cargo de la directora, la doctora Lorena Díaz. Esta área programática tiene a cargo el cuidado de la salud de 26.000 formoseños que integran diferentes barrios de la ciudad capital. En este contexto, en esta jornada en la escuela René Favaloro, nuevamente llevaron a cabo tareas, tareas de prevención. En el primer término vamos a hablar de los más chiquitos de la casa. Hicieron tareas de control a nuestros niños más pequeños, menores de dos años. Tarea de control de vacunación, nutricional, y ahí debemos hacer un parate fundamental. Sabemos que los primeros años de vida de nuestros pequeños, desde la gestación hasta los dos años, son fundamentales efectuar este control y cuidado en la salud, tanto el control de la vacunación como el control nutricional. Y siguiendo con ese marco, también se efectuó un control exhaustivo y obstétrico a todas las mujeres embarazadas, por la necesidad de que efectúen este control mensualmente para poder llegar a un término final del parto feliz, por cierto, con el niño en buenas condiciones de salud. También realizaron el control del carnet de vacunación, de la libreta de salud, vacunación para nuestros niños de hasta dos años, la vacunación de 11 años, tanto para niñas como para niños de HPV y, la y refuerzo en todo lo que sea el control de vacunas para nuestros niños de cinco años, previo al ingreso al primer grado. También estuvo acompañada por su equipo de odontólogos, pediatras. En ese marco fue una jornada muy fructífera. Lo propio también lo hizo también en la colonia Zapatú, el equipo del hospital de Tres Lagunas, que tengo entendido que nos están mirando ahora, así que los vamos a saludar. Esto también lo hicieron ya en varias colonias, pero quedan algunas, como la colonia Laguna Gallo, Toro, Pombero, que próximamente van a visitar. Acá el equipo del Hospital de Tres Lagunas directamente se va y se traslada a la localidad que está a unos 18 kilómetros distante de Tres Lagunas, para hacer un control domiciliario de cada uno de sus habitantes. Tiene un área programática con 6.000 habitantes, más o menos, esta colonia, en el cual van, visitan, como pueden ver, lo hacen con todas las medidas de bioseguridad, pero garantizando que ninguno de nuestros formoseños 
no esté controlado en las demás enfermedades. Porque ocurrió algo paradigmático en esta, en esta pandemia que Mario creo que alguna vez lo resaltó y ayer justo era el Día del Corazón. Muchos de nuestros ciudadanos y sobre todo adultos mayores por esta cuestión de quedarnos en casa y cuidarnos entre nosotros y esta distancia, no concurrieron a los controles asiduos que se realizaban. Por eso es fundamental que en este caso los equipos de salud se trasladaron a controlar y vacunar, control de, de presión, control de temperatura, todo tipo de controles necesarios y fundamentalmente a nuestros adultos mayores como a nuestras embarazadas. Además que los pequeñitos de la casa ligaron vacuna por, en algún supuesto. Y con esta imagen queremos despedirnos acá del de compañero allá a 140 kilómetros de la ciudad capital, donde el equipo de salud de, dirigido por el doctor Alejandro Gómez, que es el director del Hospital de Tres Lagunas, hizo esta noble tarea. Acá estamos viendo cómo le toma la presión al, al compañero con todas las medidas de bioseguridad y la distancia social. Es por eso fundamentalmente resaltar esta labor de cuidado constante de la salud de los formoseños y tanto en los diferentes niveles de salud y complejidad creciente que tiene el sistema provincial de salud. Así que con esta imagen nos despedimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Tenemos un aspecto que es importante, ir conociendo día a día el desarrollo y la evolución de los pacientes que tenemos internados en el Hospital Interdigital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el Hospital Interdigital Evita, para lo cual el parte los brindará nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, pero también va a hablar sobre un aspecto que es muy importante porque esto nos va a poner en contexto de cómo estamos trabajando los formoseños en este marco de pandemia nos hablará sobre enfermedades tipo influenza y neumonías. Así que, doctor. Bueno, como todos los días, pasamos informe a la situación, a la evolución de los 18 pacientes que están internados en el Hospital Interdigital Evita, de los cuales dos permanecen con síntomas, 16 son asintomáticos. Los síntomas son leves, dolor de cabeza, congestión nasal, Así que, con respecto a ellos, felizmente están evolucionando y cumpliendo su tiempo normal, habitual, para esta enfermedad en los casos leves. Y también resaltar que hasta el día de la fecha podemos decir que, así como decimos que tenemos cero fallecidos, tenemos cero uso de asistencia respiratoria mecánica, tenemos cero uso de respirador en la, en la provincia de Formosa, cero uso de unidad de terapia crítica para pacientes con COVID-19. Y este también es un día más, un día más para alegrarnos, un día más para seguir manteniendo el cuidado que tenemos que hacer entre todos. Y esto lo vamos a seguir logrando, estos resultados, si estamos comprometidos con, con lo que queremos hacer para cada uno de los, de los habitantes, para los 640.000 habitantes, que es cuidarnos, que es mantener los protocolos, que es evitar los espacios o los riesgos de transmisión que pudiera haber. Y los riesgos de transmisión, volvemos a reiterar, son cuando hay personas, el virus es portado por las personas, no sabemos en qué momento puede ingresar por alguna de las ventanas de nuestra casa, porque ya no hablamos que van a ingresar por la puerta, porque cuando ingresan por la puerta sabemos que tenemos los protocolos establecidos para el ingreso ordenado y administrado, con los hisopados negativos antes del ingreso el tiempo de alojamiento, el, el, el aislamiento en los centros de alojamiento por 14 días con los, con los distintos isopados y eso nos da un gran margen de seguridad. Pero las ventanas de nuestra casa puede ser cualquiera de, de los kilómetros y kilómetros que tenemos de frontera con el Paraguay, por un lado, tanto al este como al norte, al oeste con, con Salta, y al sur con el Chaco, o sea, cualquiera de esos lugares, ustedes saben que cada día hay más casos, el récord inclusive en la Argentina, señalado hoy en el, en el parte oficial, con 13.477 casos nuevos, nuevamente dos, más de dos aviones se accidentaron y fallecieron todos, 406 personas, de esos aviones que llevaban pasajeros con COVID-19, 
245 hombres, 161 mujeres en Argentina, más de un millón de fallecidos en el mundo, más de 33 millones de afectados. Activos hoy en Argentina hay 134.000 personas, que corresponde al 18% de todos los diagnosticados hasta la fecha, y que están ocupando las camas de terapia intensiva en el país en un 62%. A eso agregamos lo que ayer también manifestamos, la cantidad de test que se han realizado el día de ayer, que son 25.072 test que se hicieron en Argentina, y el 54%, 53,7% fueron positivos en Argentina. Estos son datos de los informes diarios que da Nación. Nosotros ya hemos realizado 13.432 test, así como lo anuncia el parte, 13.432 estudios en la provincia de Formosa, de las cuales el 0,95% es negativo. Por un lado nos señala que la cantidad de test que se están haciendo para diagnosticar a las personas que están infectadas es insuficiente. Decíamos ayer que tiene que ser menos del 10%. La Argentina tiene el 54%, así que faltaría realizar mucho más test para diagnosticar y controlar esta situación que sigue en aumento y es presumiblemente que va a seguir así. Por otra parte, también valorar el trabajo que se viene haciendo en la provincia con la cantidad de test que se viene realizando y que felizmente menos del 1% ha sido positivo hasta la fecha. Así como se vigila, lógicamente, esta situación a partir de marzo que comenzó la circulación de este virus en la Argentina, se viene realizando durante todos los años una vigilancia de los virus respiratorios habitualmente en, eh, en el país y lógicamente en la provincia de Formosa. Y lo que quiero compartir con ustedes ahora en esta información es de mostrarles los resultados que tenemos desde enero hasta fines de agosto, que son los resultados eh, finales que estamos eh, ya analizando. Esto se realiza semana por semana, pero esto es para, para graficar la cantidad de diagnóstico que se informan a un, sistema, a un sistema nacional de vigilancia de la salud y que esto lo hacen fundamentalmente los efectores privados, eh, perdón, los efectores públicos, los, los, los distintos centros de salud y hospitales, que informan semanalmente la cantidad de casos de neumonías, de enfermedades tipo influenza, tipo, son las gripes habitualmente, que ocurren semana a semana. Esta es una información que se va compilando con los datos que proveen básicamente los centros de salud y hospitales de la provincia. Y es así que, fíjense, con respecto a los años anteriores, tenemos en las barras azules la cantidad de casos totales que se notificaron de enfermedad tipo influenza en el año 2018, 2019 y 2020. El primer gráfico corresponde a 2018, que son 13.526, comparado a la misma fecha que estamos hablando del primero de enero al, a fines de, de agosto. En el 2019, que fue más alto, que es el gráfico número 2, que son 23.179. Y fíjense ustedes en el gráfico 3, que es el 2020, son 6.996 eh, notificaciones. Comparado por la cantidad de habitantes, esto corresponde a 2.357 notificaciones por 100.000 habitantes en el 2018, 4.039 por 100.000 habitantes en 2019 y 1.219 casos por 100.000 habitantes en el 2020. Esto nos demuestra una, una reducción del 70% con respecto a la cantidad de casos notificados a la misma fecha el año 2019, el 70% menos de casos notificados a la misma fecha. Esto es semana por semana, fíjense ustedes que las primeras semanas corresponden a los primeros meses del año y a partir de marzo, que sería semana aproximadamente semana 11, 12, que cuando comienza la cuarentena fue semana 13, si mal no recuerdo, ¿cómo ha disminuido la cantidad de casos de enfermedades tipo influenza a la fecha. Las primeras semanas del año venían en un aumento como, como es habitual, inclusive la, la semana 11 fue el, fueron 697 casos, que fue el pico. Después de eso comienza la cuarentena y ha disminuido 
considerablemente la cantidad de notificaciones de enfermedades tipo influenza en la provincia de Formosa, un 70% menos con respecto al año anterior. ¿Quiénes son los grupos de edad más afectados con respecto a la enfermedad de tipo influenza? Son los grupos menores de 9 años, el grupo más importante es entre 2 a 4 años, le sigue el de 5 a 9 y el de 11 meses a 2 años, eso corresponde al 45% de las notificaciones de este tipo de, eh, de influenza, enfermedad tipo influenza. La neumonía lo mismo. La neumonía teníamos en el año 2018, 100, teníamos 896, en el 2019, 2074 y 656 en el 2020. Comparado al año anterior, corresponde a una reducción del 71% menos de neumonías en la provincia de Formosa con respecto al año anterior. Similar a lo que ocurría en la enfermedad tipo influenza. Lo mismo ocurrió con respecto a la semana, semana por semana, fíjense el efecto que tiene la cuarentena también en la transmisión de las neumonías en general. Hablamos de neumonías en general, de cualquier tipo de neumonías. El grupo más afectado en este caso, sí, son las personas entre 45 a 64 años, y le siguen también los, los menores. ¿Qué tipo, de, ¿Qué tipo de virus son los que habitualmente uno analiza? Porque esta es una vigilancia que se mantiene con la información y con los datos de laboratorio. Los datos de laboratorio se procesan en el Laboratorio de Biología Molecular de Alta Complejidad y se han reportado, fíjense, desde el 1 de enero al 15 de marzo, que es cuando comienza la cuarentena, 151 muestras. Del 16 de marzo al 26 de agosto, 8.258 muestras. La cantidad de, de muestras que se han procesado, incluida ahí las 7.751 que son específicamente para coronavirus, todas las otras muestras también se analizaron las muestras de otros virus respiratorios. El 90% de estas muestras, de las 92 eh, positivas, corresponden a SARS-CoV-2, el 10% a otro virus, que son los virus comunes respiratorios de todos los años, llamado adenovirus, el virus de la influenza, el virus de la parainfluenza y el virus sincitial respiratorio que afecta fundamentalmente a, a menores. Así que esto para mostrar cómo se mantiene la información, la vigilancia activa de todos los virus y no únicamente el virus que lógicamente nos preocupa, nos preocupa realmente, así como vimos la situación de nuestro contexto nacional y regional, nos preocupa el virus del coronavirus. Y para esto tenemos que seguir manteniendo nuestras, volvemos a decir, actitudes y conductas que nos protejan entre todos. Gracias, doctor. Hoy, 30 de septiembre, es una fecha importante para quienes hablamos siempre de que lo importante es poder planificar adecuadamente los caminos y las acciones que vamos a desarrollar en política. Al respecto, nuestro Ministro de Economía nos, nos tiene una, un recuerdo importante. Doctor. Así es, un 30 de septiembre de 1946, en el primer gobierno justicialista, el presidente Juan Domingo Perón presenta este documento que llama el primer plan quinquenal argentino. Sigue siendo todavía hoy una obra de consulta, sigue maravillando todavía hoy cómo logró realizarlo. El primer plan quinquenal argentino tenía, por así decir, dos grandes directrices. Una de ellas era el desarrollo económico de la Argentina, pero el desarrollo armónico de la Argentina. Y no solamente desarrollar la economía de la pampa central, cómo venía hasta esa época desarrollándose. Para eso hay una serie de medidas trascendentales que se fueron adoptando, como por ejemplo la nacionalización del Banco Central de la República Argentina. Es decir, el Banco Central no era de la República Argentina, era de capitales extranjeros. Después hay otras medidas como eh, una fuerte marina mercante para transportar productos dentro de la Argentina del norte al sur y también para llevarlos a terceros mercados como podía ser Europa. Una marina mercante que creció muchísimo. Estaba también la estatización de los ferrocarriles, 
Recordemos que los ferrocarriles eh, respondían única y exclusivamente al interés de Gran Bretaña de sacar la materia prima de Argentina. En absoluto respondían a, al desarrollo de la economía del país. Y como esas medidas hay muchas más que tendían, repito, a un desarrollo económico armónico de la República Argentina, pero el objetivo central era la independencia económica. Y de las medidas que también estaban anunciadas, algunas fueron adoptadas años después del 46, 47. Por ejemplo, en el año 1952, recién logra una medida que para Perón era trascendental, que era el pago de la deuda externa, porque en 1952 canceló la deuda externa. Un hecho parecido vivimos nosotros con un presidente también justicialista que vino de la Patagonia, que fue presidente de la Nación no hace muchos años, un amigo de Formosa, con el cual se firmó el acta de reparación histórica de nuestra provincia, que también canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional, Néstor Kirchner. Bueno, con la parte del desarrollo social, cuyo objetivo era indudablemente instaurar la bandera de la justicia social en la Argentina, hay, por ejemplo, en ese plan, hoy digitalizado, por supuesto, pero que es un libro gordo, cosas interesantísimas, porque Perón en su planificación quinquenal sembró el país de escuelas y hospitales y después de muchas otras obras de acción social, es decir, de la mano que el Estado debe tender. Pero realmente asombra esto de los hospitales y de las escuelas que estaban identificadas en cada lugar, en cada paraje, en cada pueblo, y qué tipo de escuela, es decir, qué tipo de enseñanza se iba a brindar en esa escuela. Y planificó no solamente para las provincias que existían entonces, también planificó para los territorios nacionales que no éramos provincias. Entonces, es increíble encontrar que allí ya estaba planificado un colegio, pero con enseñanza industrial para Formosa, es decir, para que se capacite a jóvenes en todo lo que es ese tipo de enseñanza. Bueno, hay cosas valiosísimas, quería mostrar ese recuerdo. Luego este documento es presentado al Congreso de la Nación para que sea ratificado por ley y bueno, así se hizo meses después, entre octubre y noviembre de 1946. Entonces, no es solamente un recuerdo de algo que pasó en la historia y que no tiene ninguna similitud con la realidad. Fíjense la similitud que tiene. En 1952 se canceló la deuda externa de la Argentina. Cerramos el 2019 con la mayor deuda de la historia de la República Argentina que tenemos en la mochila de todos los argentinos. Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por medio. Gracias. Buenos días. Alejandro Richard para el R8 Radio Nacional Formosa y el R20 Radio Nacional Las Lomitas. ¿Están pronto a habilitarse los vuelos de cabotaje y el servicio de transporte también de media y larga distancia? Las provincias tienen la facultad de decidir si las aceptan o no. Quería saber si este consejo ya tuvo la posibilidad de tratar el tema. Gracias. No, no se ha decidido todavía la apertura en nuestra provincia del transporte interprovincial y ya sea por medios terrestres, el caso de los micros, ni tampoco por vía aérea. Es un tema muy delicado, es un tema que va a estar en estudio, va a estar en análisis, para que cuando en otras partes de la República Argentina haya esta apertura al transporte de pasajeros, también sea analizado en forma particular la situación epidemiológica de nuestra provincia, de nuestra región y de la Argentina. Lo de hoy simplemente son los trascendidos, un ejemplo de que la empresa Aerolíneas Argentinas prorrogó del primero al 15 de octubre y bueno, también se está hablando de la posibilidad de instaurar algunas líneas de transporte interprovinciales porque hoy están suspendidas todas. Si me permiten 
eh, abundar a lo que señala nuestro Ministro de Economía, y ya que hizo referencia usted a los vuelos que se habilitaron, vuelos internacionales, es muy interesante ver que hoy en el portal digital de mayor visión, visualización en Argentina, hay una nota que se titula Los argentinos que viajen a Nueva York deberán cumplir una cuarentena de 14 días. Mira vos. Así, no era que nosotros éramos los malos de la película y que es, eh, hacemos esas cosas, no. Ahora, claro, como es Nueva York, nadie dice nada, no, claro, eh, ay, qué bien ellos, eh, muy bien, los felicitamos. Claro, nosotros somos los malos y nos clavan la, la pala para romper la barrera sanitaria que tenemos de manera tal de que rompamos y nos inundemos. Así como nos inundamos en su momento con el río, no quieren que nos inundemos de nuevo. Pues les cuento. Justo, miren qué casualidad, hoy termina el turno de cierto juez federal, surrogante, el autodenominado humilde juez de frontera. Hoy termina el turno. ¿Saben qué? Entró un nuevo habeas corpus. Qué casualidad, averigüen... Son los mismos de siempre. Bueno, solamente quería compartir eso. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días para todos. Alicia Lucena para la informativa. Bueno, mi pregunta en este caso va para el doctor Mario Romero Bruno. Queríamos saber eh, en qué consiste y cuáles o cuáles son los fundamentos de política sanitaria en la cual no se permite el ingreso a la costanera. Gracias. Bueno, en principio esto se fue dando gradualmente. Ustedes saben que las actividades recreativas se fueron dando progresivamente. Es así donde se ampliaron recientemente los horarios, los lugares. Y por sobre todo la movilidad de las personas. Porque entendemos de que, y por eso se da siempre en los lugares cercanos, habitualmente, los lugares cercanos a, a practicar este tipo de actividades recreativas. Entonces, tratamos que las personas se movilicen en general lo necesario. Eso por un lado, por, por, por eso son también este tipo de habilitaciones que se van dando, pero también fundamentalmente apelamos a la conciencia de cada uno. Es cierto que la costanera es quizá el paisaje más hermoso que tenemos en, en la ciudad, ¿no? lógicamente es el atractivo que a todos nos gusta, pero esto se va a ir dando en forma progresiva. Así que esperemos que aprendamos, aprendamos, porque este es un aprendizaje de cómo manejarnos, cómo cuidarnos, cómo, cómo cuidar los espacios, esto, los espacios públicos, los espacios al aire libre, evitar la, 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 la concentración de personas. Y así que, bueno, creo que todo esto forma parte de un aprendizaje, que una vez que lo demostremos entre todos, como comunidad, con responsabilidad, se van a ir dando esta, todas estas medidas progresivamente. Recuerdo a los que están preguntando por las redes sociales que cuando yo señalo así, muestro así, es el que he denominado yo, Jorge González, el Estatuto Legal del Contagio. No se olviden, ¿eh? este es el Estatuto Legal del Contagio, se enojan, es un fallo judicial, pero se enojan cuando yo lo denomino Estatuto Legal del Contagio. Porque cuando tengamos un muerto en alguna de nuestras familias, vamos a lamentar todos y todas esa situación. Pero tenemos que tener memoria. Todos debemos tener memoria de el esfuerzo que estamos haciendo para cuidar la salud de los 640.000 formoseños. Y de qué manera se empeñan desde una perspectiva política utilizar a la justicia para romper estas barreras sanitarias que nosotros tenemos y que tenemos que ir ordenando y administrando para que todos nos cuidemos. Cuando dicen de que la política entra a la justicia, la justicia salta por la ventana. Siempre dicen eso, y más ayer estuvieron todos diciendo eso. Pero cuando la justicia entra en la política sanitaria, la salud revienta por el techo. 
Estamos en un tiempo especial y particular. Es una pandemia, es una pandemia, no es cualquier cosa. Entonces, si no tomamos en consideración eso, poco amor tenemos a esta tierra y a quienes habitan esta tierra. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Nataniel Cáceres del Grupo de Medios TVO y CNN Radio. En Formosa, la pregunta a quien corresponda. Hoy se cumplieron 200 días de eh, no poder trabajar, según manifestaron trabajadores de la empresa Godoy, quienes a su vez indicaron que lo que perciben con el ATP no les alcanza para poder subsistir. Quisiéramos saber si esta mesa del de Consejo eh, está tocando esta temática y está hablando con los sectores o piensa hacerlo para brindarles una tranquilidad. Muchas gracias. Sí, el tema de, de esta empresa en particular es, es, es muy especial. Eh, hemos hablado, hemos escuchado, hemos tratado de arrimarle herramientas como esta que menciona el señor periodista para que en parte pueda recibir el trabajador el subsidio que otorga el Estado, pero a su vez este, el resto del salario indudablemente que lo tiene como obligación que cumplir la empresa. Ahora, recordemos que es una empresa que ya acarrea algunos problemas de vieja data y que en el medio de esta pandemia no puede circular ninguno de sus colectivos porque todo lo que es transporte de personas de media y larga distancia está todavía suspendido. Entonces, eh, es como que un problema se va agravando sobre el otro. Eh, se está viendo inclusive en el orden nacional, inclusive hay un proyecto de ley en el Congreso para tratar de asistir a las empresas de transporte de mediana y larga distancia en una forma distinta a las urbanas, porque las urbanas también están teniendo un problema que es no pueden llevar la cantidad de pasajeros que trasladaban habitualmente. Entonces, cuando una empresa coloca una línea de colectivos, hace sus números y sus cálculos en base a una actividad normal de la sociedad, cuántos pasajeros llevo por día, bueno, eso hoy está totalmente desvirtuado. Entonces, todavía que traslada poco pasajero, pocos, porque tiene que dejar determinados espacios, este, traslada menos. Entonces, el transporte urbano está recibiendo, el transporte urbano está recibiendo un subsidio, una parte del Estado Nacional, una parte del gobierno de la provincia pero con respecto al transporte de mediana y larga distancia, esta empresa tiene inconvenientes para, para ser beneficiaria del subsidio nacional por su misma situación. Situación que los trabajadores no tienen absolutamente culpa alguna ni nada que ver. Pero bueno, les repito, se está tratando, se está viendo en el orden nacional la posibilidad de incluir un subsidio al transporte de mediana y larga distancia que cubra inclusive aquellas empresas que tal vez no puedan reunir hoy todos los requisitos, pero que indudablemente tienen sus trabajadores que también tienen la necesidad de llevar el sueldo a su casa. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Viva 102.3. La consulta a quien corresponda. Un grupo de 60 estudiantes se comunicó con nuestro medio, ellos piden el ingreso administrado a la provincia, también aseguran que realizaron los trámites correspondientes ya en el mes de abril y mayo y que no pueden sostenerse más económicamente. ¿Se le puede dar algún tipo de respuesta a estas personas ya que están hace seis meses esperando? Muchas gracias. Si es tan amable decirnos de qué lugar son... Bueno, no lo habrán escuchado, pero dice que es de resistencia y de corrientes el pedido. Nosotros tenemos pedidos de estudiantes universitarios de la provincia de Al Chaco, de la provincia de Corrientes, de la provincia de Misiones, de la provincia de Entre Ríos, de la provincia de Santa Fe, de la, de la ciudad autónoma de, de Buenos Aires y también de los que están estudiando en Córdoba. Con todos estamos tratando de organizar los ingresos. Y digo tratando porque se están poniendo de acuerdo entre ellos para organizar los grupos de ingreso. Recientemente terminó de eh, la cuarentena eh, uno de los grupos que había ingresado, que eran de eh, Santa Fe. Estamos trabajando para el ingreso de 
con provincianos el próximo 5 de octubre de la provincia de Santa Cruz. Y así estamos trabajando con todos. Así estamos trabajando con todos. Eh, lo cierto es que cuando ingresan este tipo de habeas corpus tenemos que desplazar a quienes sí tenían la, la, las fechas asignadas para meter por la ventana gente que tenía que haber... Este, bueno, pero es una decisión del juez, no es, no, es, no es nuestra. Así que hemos tenido que desplazar a ciertas personas para poder avanzar con algunas cuestiones. Y esto ya sabemos qué, qué camino va a seguir, porque mismo juez, mismo abogado, y bueno, va a transitar, ya sabemos qué resultado. Pero bueno, los formoseños vamos a seguir trabajando para defender con uñas y dientes la salud de los 640.000 Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. Ministro González, eh, está circulando por las redes que habrá un corte de suministro de agua potable a partir de mañana y por el término de dos días en toda la provincia. Sé que no es un tema relacionado al COVID, pero es eh, un tema que preocupa a la sociedad debido a la preocupante bajante de nuestro río Paraguay. ¿Qué se le puede informar a la sociedad con respecto a esto? Gracias. En primer lugar, es imposible un corte en toda la provincia. Usted señaló que va a haber un corte en toda la provincia. Es imposible porque tenemos distintos sistemas, distintos servicios y distintos este, escenarios. Lo cierto es que se están realizando tareas en la toma de... Eh, la planta de agua potable de la ciudad de Formosa para poder garantizar el ingreso de, de las aguas. La información más precisa la va a brindar, sin lugar a dudas, la empresa que tiene la responsabilidad del de servicio, que es la empresa Aguas de Formosa. Pero igualmente... Quien conoce en detalle, porque en algún momento fue Ministro de Planificación, Obras y Servicios Públicos, es el doctor Jorge Oscar Ibáñez, que nos brindará mayores precisiones. Le estaba haciendo señales al doctor González, porque esta es la posibilidad de las redes, ¿no? La fake news dice, mañana y por el plazo de dos días se cortará el suministro de agua en toda la provincia. Tomen las precauciones necesarias y un esmote y unas lágrimas que llora, ¿no? Bueno, Aguas de Formosa informa también por las redes. Hemos observado que está circulando por las redes información falsa sobre el servicio de agua que puede inquietar a la población. Queremos aclarar que Aguas de Formosa informará a los ciudadanos de cualquier novedad de relevancia que pudiera ocurrir y desmentir totalmente la afirmación circulante. Estamos abocados a tomar todas las medidas necesarias para afrontar la emergencia provocada por la bajante del río Paraguay, pero no está previsto nada más allá de lo informado oficialmente. ¿Qué es lo que hoy sale en los diarios? Con las máquinas trabajando, con un canal de agua que hubo que hacer un canal nuevo porque el río se retiró de la toma por primera vez desde que está construida esta planta, ha ocurrido esto, pero en absoluto esta fake news, que es una más de estas noticias falsas que tienen por objeto únicamente preocupar, confundir a la población. Entonces, es cierto, Agua de Formosa ha tenido que realizar y está realizando obras muy complejas para poder llevar agua a la toma, pero lo está haciendo, el agua está llegando, así que por lo tanto la noticia es una noticia falsa más. El otro día se enojaron cuando dije que se comieron las fake news. Y tienen razón, tienen razón. Acá no le tenemos que decir feño, ya poguazú eh, eso. ¿eh? Así de grande y nos la comemos igual. Pero bueno, las obras las están realizando, vamos a atender todas estas situaciones. Eh, hay algunos eh, trabajos más que, que realizar con un barco que va a permitir mejorar todas estas cuestiones, así que se está trabajando al respecto. Pero no se olviden, ya me corrigieron, doctor, no es una fake news, es un yapú guasú. Siguiente pregunta, por favor. 
Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte de Formosa. Ministro González, ¿cómo le va? Clorinda lo está mirando. ¿Qué va a pasar con el bloqueo sanitario? Nos están mandando mensajes por audio, que están escuchando la transmisión. ¿Qué va a pasar? ¿Va a seguir el bloqueo sanitario a la segunda ciudad? Gracias. Nosotros lo hemos discutido, lo hemos hablado y lo hemos señalado. Esta es una decisión de política sanitaria. Y para poder contextualizarla, nadie mejor que nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, que explique cuál es la situación. Doctor. Bueno, efectivamente y lamentablemente se ha dado estos casos positivos durante estos últimos días. El último fue el día 28 de este mes, hace dos días, que informamos a esta mujer de 23 años, hija de la otra paciente que también había muy informado el día anterior positivo, sin precisiones con respecto a cuáles ha sido han sido los contactos estrechos, sin precisiones. Y acá volvemos a insistir otra vez en la importancia que, te, que tiene cuando hacemos esta entrevista con las personas y con los probables contactos, de la veracidad de, lo, de los hechos. Porque en esto no, no, no hay juicios para nada, acá lo que pretendemos, por sobre todo cuando hace, hacemos este tipo de preguntas, con quién estuvo, cuánto tiempo estuvo, dónde, estas preguntas que, que por ahí pueden ser incómodas, podemos entenderlo, pero necesitamos la respuesta veraz para poder seguir el hilo de la investigación. Y en este caso tenemos muchas imprecisiones. Tenemos muchas imprecisiones de qué cantidad de personas pudieran haber sido inclusive atendidas. Dijimos que esta persona eh, tiene el trabajo de, de pedicuras, eh, que hace inclusive a domicilio. Esta incertidumbre realmente nos pone a nosotros primero sin la posibilidad de poder hacer los diagnósticos oportunos, los aislamientos correspondientes y poder dar seguridad a todos los habitantes de Clorinda y lógicamente a los restantes habitantes de la provincia. Entonces, necesitamos tener seguridad en todas las acciones que venimos tomando para evitar los riesgos o las probabilidades de transmisión de este virus que rápidamente una vez que se nos, se nos puede perder la investigación y los bloqueos sabemos que rápidamente se puede transmitir y esto producir las consecuencias que no deseamos. Entonces, hasta ante esta situación, por el presente y hasta que tengamos seguridad en las acciones, tenemos que seguir con esta situación actual de mantener esta ciudad en esta misma situación de bloqueo. Gracias, doctor. Nos queremos despedir, como todos los días, con las imágenes que han presidido nuestra conferencia de prensa del día de hoy. Porque la verdad es que da gusto ponerle nombre, historia, rostro a quienes venimos peleándola desde cada uno de los lugares que nos toca esta epidemia. Porque por sobre todas las cosas lo hacen con tanto amor. Y todos los días mostramos estas imágenes que nos las envían. Y por ahí también tenemos la suerte de conocerlos personalmente. Hoy nos mandó una imagen una maestra. Y fíjense qué lindo lugar, qué linda aula, qué limpieza, eh, cómo están nuestros comprovincianos en la escuela, con la distancia social. Fíjense qué lindo. ¿Y saben qué escuela es? es la Escuela Provincial de Educación Primaria 316 del Potrillo. Allá, en el oeste de nuestra provincia, es una escuela de educación intercultural bilingüe y Silvia, orgullosísima ella, maestra de estos niños y de estas niñas, se sacó una selfie mostrándonos qué lindo que tiene el grado y qué lindo y lindas son sus alumnos y alumnas. Pero como no estaba conforme con mandarnos una sola, también mandó otra. Fíjense que esta es otra perspectiva. 
Y acá hay un detalle que hace a el, lo que es la educación intercultural bilingüe. Ustedes saben que nuestros hermanos wichí, todos usan gorro, pero todos usan gorro, ¿no? Y ahí lo vemos al pequeño ese que ya también tiene su gorro. Ya él también usa su gorro en el grado. Genial, gracias, todos con su barbijo. Pero fíjense qué lindo que está el aula, qué limpieza, qué orden y qué lindos los guarapolvos. Ver los guarapolvos es algo maravilloso. Como también es maravilloso de cómo las mamás y los papás nos mandan imágenes de las de las de los tesoros más importantes que tienen cada uno de ellos. Nadie puede negar que lo más importante que uno puede tener en la vida o una puede tener en la vida son los hijos y las hijas. Y acá una mamá que es una mamá orgullosa, como se dice ahora los jóvenes, una mamá luchona, se llama Sonia y tiene un papá que tiene un babero inmenso puesto en este momento que se llama Ariel, nos envían desde el Colorado una imagen de la pequeña Lucía, de 8 años, y de Sofía, de 12, que ellas son las razones de su vida y las razones por las cuales se cuidan muchísimo. Y nos cuentan que los domingos salen un rato a dar un paseo recreativo y que siempre se cuidan y que están súper orgullosas de sus hijas, que son preciosas, por cierto, porque son muy responsables y se cuidan. Y acá tenemos a dos, 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 dos diamantes. Ellos son los hijos de Cecilia y de Daniel. Y como ayer fue el día de San Miguel, nos mandaron la foto porque ellos son del barrio San Miguel. ¿Sí? Hoy es el día de San Jerónimo y justo vamos a conocer un Jerónimo dentro de un ratito. Y de Santa Sofía también. Ahí lo vemos a Nicolás, que tiene cinco años, y la doctora Cecilia ya nos adelantó que también es el cumpleaños, es el día de Santa Sofía, y la tenemos entonces a Sofía con ese barbijo amarillo súper elegante, ahí de tres años en la, en el, en la MAC. Gracias Cecilia, gracias Daniel, gracias Sonia, gracias Ariel, gracias Silvia por enviarnos las imágenes de lo más importantes que tiene. Sus hijos, sus hijas y Silvia, sus alumnos. Gracias formoseñas y formoseños por poner todo el compromiso en cuidar la salud y la vida de los que amamos y también de la comunidad. Muchas gracias por la presencia de todos los días, que Dios y la Virgen nos bendigan.